，这软件还有顾脑袋不顾屁股的时候，这到底是咋回事呢？要想战胜软件啊，看来只能用魔法打败魔法了。这盘棋呢是一盘超级软件大战，当时红方的软件呢叫做蚂蚁大王，持黑方的软件叫做 CC。这俩超级软件到底谁厉害呢？红方啊是以过宫炮开局，黑方拉横车，咱俩人谁都别被起火，上来就对抡王八拳啊！红方跳马，黑方平车站外，这捉着炮必须得管。红方补士，黑方还价中炮。红方出车捉马，黑方跳马。红方跳正马，黑方跳正马。红方进炮巡河。巡河十八打，硬把将军拉下马。我是不是打你这个马，我就抡你这个马。二者是必得其一。黑方往前一冲，你想打马，有本事你打呀。如果现在红方平炮打马，黑方呢可以平车看上，以后我拱卒拱的你跟浪鸭子似的。所以当时红方呢也是稳扎稳打，走了一招进军巡河。黑方冲起自己的两头蛇，那么红方飞象。当时黑方一琢磨，你红方的阵型好像有弱点呀，直接挥车过河，以后准备平车杀兵是带压马。红方往前一冲，我先骚扰你一下。当时黑方一看呀，嗯，这日子好像是快过年了，大过年的我来都来了，直接挥车杀兵。吃你的马，你得管呀！是万万没想到，红方啊，愣是不管这个事儿，直接挥兵过河。咱都已经亏一个卒了，这马是不能不吃啊！黑方此时把马一吃，红方的平炮。现在小马可是白吃白喝，那您说黑方走什么呀？当时黑方选择了一步马跳窝尖。这红方可就开心了，您这啥阵型啊？是顾脑袋不顾屁股。这左边您捂的挺厚实，这后边你还穿过大裤衩子呢，不嫌凉啊？所以当时红方选择了一步拱兵。现在轮到黑方走棋了，这黑方你可千万别乱走。比如说黑方选择一步上马封车，红方呢塞车下二路。这棋盘的右侧，红方可是三子归边。我看你现在拿什么防守？比如说黑方退炮打车，红方平车站外。这炮击底象可不是闹着玩的。当你黑方飞象的一瞬间，红方呢继续进炮。这窝心马，我说啥不让你跳出来，以后出老将可就死棋了。黑方想解杀，只能进车。您出老将，好歹我能填炮啊！红方顺势往下一冲，就这阵型，您说黑方受得了吗？以后出老将可就受不了了，所以这么走的话根本就不行。当时 C C 呀，可就是我这形象，上半身捂着挺严实的，这下半身可还光屁溜子呢。所以当时 C C 走了一招什么呢？这边的话必须得收拾收拾了。所以选择了一步飞边象，可以说是未雨绸缪。红方呢出车，黑方也出车，红方塞车下二路，以后准备平车站外，我逮住蛤蟆钻出尿来，就欺负你这窝心马跳不出来。现在黑方当务之急，赶紧把马跳出来再说呗。红方平炮，以后准备三子归边。黑方赶紧上马，捯饬捯饬再说。红方呢，往下一冲。这手棋可是暗藏杀机，现在你黑方乱走肯定是不行。比如说，黑方选择一步平炮，我现在跟你对着车呢，跟你对攻行不行啊？这红方可就厉害了，直接平车站外，你吃我的车，我都不带药的。黑方此时把车一吃，红方呢塞炮一将军。您说黑方怎么办呀？首先补这个事肯定是不行。红方下兵，以后将一军吃士一将军死齐了，所以说补士啊肯定是不行。
既然说补士是不行的，没办法，他只能落象。红方继续往下一冲，现在吃了象，巩氏将军还是死棋，所以黑方想解杀呀，只能补士了。红方顺势往下一冲，现在巩氏将军还是死棋，您老爷子老将啊，正好出不来，我的炮跟这趴活呢。您砍炮可都来不及，这巩氏将军就死棋了。所以说这么走的话，黑方速败。穿一会儿军大衣啊，给我捂一身痱子出来。现在呀、啊，轮到黑方走棋了。您说黑方当五只鸡干什么呀？赶紧平炮解杀呗，以后好歹我知识能出老将了。这红方依然是不依不饶，直接平区站位。以后准备塞炮将军，黑方赶紧补士，红方的塞炮与将军，黑方落象，红方的往下一冲，可能啊会有人说，这不是跟刚才完全一样吗？以后人家拱象怎么办啊？自己好歹能出老将了，而且刚才呀、啊、提前平炮了，现在就可以退炮打车了。您老爷子把局跑路，这小兵可就归了我了。是万万没想到啊，红方走的可是真够横的。刚开始您已经弃一个马了，现在啊，挥车砍炮。你不吃我车，我都给你吃。黑方此时把车一吃，红方的往下一冲。现在拱底士可就死棋了，是不是没办法？他只能出老将了。这红方啊，开始往回倒上了，直接挥炮打炮。正好您的事啊是补不起来的，否则这大局不就让我吃了吗？黑方赶紧防守，选择了一步飞象。您不吃啊，干脆还不给你吃了，直接把小炮啊跑路了。以后我想拱你的事，我待会儿再拱。现在黑方当五之一干什么呀？这三颗大子儿已经够我玩了，您再把炮打过来，肯定受不了。所以黑方往前一冲，红方的拱一将，黑方上老将，红方平炮打车，这车可就快没地儿跑了，就剩这一个格可以走了。红方的退车，又是先手捉马。虽然说马有八面威风之称，您看这小马能往哪儿跑啊？这往哪儿跑都是个死，所以没辙了，只能进局捉炮了。这红方的算度简直是太高了，刚开始弃了这么多子儿，这连续追回来两颗大子儿。红方砍马一将军，黑方的不是，红方进军，又给小炮生了一个根，这玩意儿都是白吃白喝呀。您说现在黑方走什么呢？以后你这位爷再上来，肯定受不了，所以黑方赶紧退车，千万别让你上马呀！红方退炮打串您是跑得了和尚，跑不了庙。待会儿沙士将军这小马可就白丢了，所以黑方没办法，他只能退马。红方砍士一将军，黑方进老将，红方继续退车。我胡汉三可就回来了。以后准备炮击中卒，是一边将着军，一边可打着车呢。这黑方受不了，赶紧跑路。红方呢，把兵闪开。现在身为黑方来说，这俩车现在可都有任务，你这破炮跟这儿搁着，肯定受不了。所以当时黑方选择了一步飞象，准备以后上鞭马祸害你炮了，可别给你炮当炮架子。此时红方选择一步退炮，我提前给小炮啊生一个根。红方上鞭马，黑方将一军啊，这个黑方上鞭马，红方将一军。因为老将啊下不来，没辙，他只能上来。您说人类的思维是什么呀？我现在退一将，小马不就白丢了吗？这给马谁不吃啊？如果红方退一将，黑方下老将，当你红方吃马的一瞬间。这黑方肯定急眼了，我是俩车，你是一个车，我就追着跟你对车，无论你这个车跑在哪儿，我就跟你死掐了
。所以这么走的话，红方你想赢啊，可早着喝呢。这蚂蚁大王呀，可是真够贪心的，仗着自己算力强，给我一个马就给我打发了，门都没有，直接选择了一步平炮。我闪开，那就完事儿。想吃马呀，我待会儿再吃。黑方赶紧进老家，可别让你吃马了。红方此时平居，以后准备退居将军，还吃你的马。而且这边我可捉着象呢。这 C C 也是急眼了，如果想保马呀，只能退马了。这年头谁还跑马呀？所以直接选择了一步平居。你乐意吃啥你就吃啥。红方退一张，黑方下老将，顺势把马一吃。现在黑方必须得反击了，但是自己的老将待的不安稳呀，赶紧出老将再说呗。红方把局往过一平，黑方赶紧充足。现在身为红方来说，你给我一个象，我都不带吃的。当务之急干什么呀？赶紧平居战擂。运送自己的小马往上走啊！当时 C C 也是上来脾气了，直接弃车砍炮。这招棋一走啊，当时就是一招毙命。这到底是谁输了呢？这肯定是黑方输了呀！黑方弃车砍炮以后，红方呢可以往回一敲，黑方再把炮一吃，这盘面上净少了一个大马，而且自己的家呀，让人拆的跟烂茄子似的。所以 ，C C 弃车砍炮以后，当时就认输了。点关注不迷路，咱们下期视频呀、啊，接着玩。